हेलो एवरीवन वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मे डी जी आर्ट्स स्टडी मे डी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास सिक्स दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नाइन दैट इज अर्बन लाइवलीहुड तो अर्बन लाइवलीहुड का ही नहीं ये पूरे पॉलिटिकल साइंस सीरीज का हमारा आखिरी लेक्चर है इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने चार लेक्चर कर रखा है अगर आपने पिछले चारों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप पिछले चारों लेक्चर्स को तो एक्सेस कर ही सकते हैं साथ साथ आप रिवीजन करने के लिए आपको जब कभी भी जिस चैप्टर का भी लेक्चर देखना हो आपको लिंक मिल जाएगा और सारे लेक्चर्स वहाँ पे लाइन से अरेंज्ड है आप उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं तो इस इस लेक्चर में हम लोग ऑफिस एरिया के बारे में देखेंगे अब हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि गली में जो लोग काम करते हैं रिक्शे चलाते हैं उनके बारे में देख चुके हैं जो छोटे दुकान चलाते हैं उनके बारे में बड़े दुकान चलाते हैं उनके बारे में फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में अब बचे कौन शहर में बस इसी टाइप के लोग रहते हैं ना या तो जो कहीं जॉब करते हैं या अपना दुकान चलाते हैं या बड़े दुकान चलाते हैं या बड़े ऑफिस में काम करते हैं तो आज हम लोगों का बस बचा हुआ है ऑफिस एरिया यानी कि बड़े ऑफिस में जो लोग काम करते हैं अच्छे जॉब होते हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है उनके बारे में अब हम लोग देखेंगे तो अब क्या होता है अब जो दो बहनें रहती हैं तो अब वो अपनी आंटी से मिलेंगी जो एक ऑफिस में काम करती है तो चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो माय आंट सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर तो वो बताती है कि मेरी जो आंटी है सुधा जिनका नाम है तो वो मार्केटिंग मैनेजर है सी हैड आस्ट अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर फाइव थर्टी पी तो उनकी जो आंटी होती है सुधा जिनका नाम होता है तो वो उन लोगों को यानी कि जो दोनों कजिन होती है उनको अपने ऑफिस बुलाती है साढ़े बजे शाम तक यानी कि साढ़े बजे शाम के पहले बोलती है कि आप लोग आ जाना यहाँ पर वी थाट वी वुड गेट लेट सो वी टू कैन ऑटो रिक्शा डैट मैनेज टू गेट अस देयर जस्ट इन टाइम तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को क्या हो जाएगा वहाँ पहुँचने में उनके ऑफिस पहुँचने में देरी हो जाएगा इसलिए हम लोगों ने क्या किया ऑटो रिक्शा यानी कि जो टेम्पो वगैरह होता है टेम्पो नहीं टेम्पो तो सामान कैरी करने वाला जी जो ऑटो होता है ना ऑटो इन लोगों ने ऑटो कर लिया और उससे अपने आंटी के ऑफिस जाने लगा ये लोग हर ऑफिस वाज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स तो सुधा जो आंटी होती है उनकी तो उनका जो ऑफिस होता है तो वहाँ पे चारों तरफ जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उस उनके ऑफिस के आसपास वाले एरिया में देर वेर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट हर एक बिल्डिंग से जो है सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी कि सैकड़ों लोग जो है उससे बाहर निकल रहे थे क्यों क्योंकि जिस टाइम ये लोग जा रहे थे वो ऑफिस के छुट्टी का टाइम होता है लगभग साढ़े पाँच बजे अधिकतर लोग जो है ऑफिस से निकल रहे होते हैं अपना काम फिनिश करके सम हेडेड फॉर द कार पार्क वाइल अदर्स वेंट टूअर्ड द रो ऑफ द बसेस जिनके पास अपना कार था वो अपना ऑफिस से निकल करके कार के पार्किंग में जा रहे थे अपना कार को अनलॉक कर रहे थे और कुछ लोग जो है वो जो बस से आते जाते हैं वो बस की जो रो बनी होती है जो कतार बनी होती है वहाँ पर जा रहे थे माई आंटी इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी विच मैनुफैक्चर्स बिस्किट तो वो उसकी जो आंटी होती है जो सुधा आंटी होती है वो मार्केटिंग मैनेजर है एक कंपनी में जो बिस्किट बनाती है द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी और जो फैक्ट्री होता है जहाँ पे बिस्कुट बनता है वो सिटी के बाहर है लेकिन जो ऑफिस है वो सिटी के अंदर होता है ठीक सी सुपरवाइज द वर्क ऑफ फिफ्टी सेल पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी तो उनके अंडर में जो मैनेजर होती है आंटी तो उनके अंदर में पचास लोग काम करते हैं वो पचासों को क्या करती है सुपरवाइज करती है यानी कि कैसे काम करना है क्या काम करना है वो सब डायरेक्शन देती है और वो पचास जो है सेल्स पर्सन यानी कि बिस्किट बेचने का उनका काम है जो शहर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जा करके ट्रेवल कर करके बिस्किट्स को सेल करते होंगे दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम वो जो पचास लोग हैं वो जो शॉप होते हैं ना दुकान तो दुकानदारों से जा करके वहाँ पर उनसे ऑर्डर लेते हैं बिस्किट का और पेमेंट भी कलेक्ट करते हैं जब डिलीवर हो जाता है तो यही उनका काम होता है सेल्स पर्सन का सी एज डिवाइडेड द सिटी इन टू सिक्स रीजन एंड वंस अ वीक सी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन तो उसकी आंटी ने पूरे सिटी को छः रीजन में यानी कि छः जोन में बांट दिया है क्यों बांटा है ताकि उनको मतलब काम करने में आसानी हो सके एक साथ तो पूरे सिटी में काम नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने सिटी को छः जोन में बांट दिया है और हर एक वीक में किसी एक जोन में वह जाती है और वहाँ के सेल्स पर्सन से वो जा करके मिलती है सी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स दे फेस वहाँ पे जाने के बाद वो जो सेल्स पर्सन हैं उनसे जा कर के मिलती है उनसे उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर उन्होंने बिस्किट के सेल में कितना ज़्यादा ग्रोथ किया अगर कमी आई है तो क्यों
C has to plan the cells in the entire city and often has to work late and travel to different places. तो उनका काम जो है पूरे सिटी में बिस्किट के सेल को प्लान करना है कि कितना बिस्किट बेचना है कितना ऑर्डर्स लेना है कितना डिलीवरी करना है ये सब उनका काम होता है उन उनको काम करते करते कभी काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाता है यानी कि लंबा ड्यूरेशन भी काम करना पड़ता है उनको और ट्रेवल तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो क्या है मैनेजर है एक तरह से मैनेजर है तो उनको मैनेज करना है ना पूरा तो एक जगह से दूसरी जगह ही सिटी को मैं उनको क्या करना पड़ता है ट्रेवल करना पड़ता है रेगुलरली सी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी तो उनको जो है रेगुलर सैलरी मिलता है रेगुलर सैलरी यानी कि हमेशा सैलरी मिलता है हर मंथ में उसके बाद जो है वो उस कंपनी की परमानेंट इम्प्लॉय है यानी कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या देखे थे कि जो वर्कर होते हैं अगर उस कंपनी में ऑर्डर्स आते हैं तो उनको काम के लिए रखा जाता है जब ऑर्डर नहीं आते हैं तो उनको काम से निकाल दिया जाता है फिर जब ऑर्डर आते हैं तो फिर उनको काम पर बुलाया जाता है लेकिन यहाँ पे इनकी आंटी जो है वो परमानेंट वर्कर है सी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि वो लंबे समय तक उस कंपनी में इम्प्लॉय रह सकती है यानी कि जब तक चाहे जब तक उनका मन हो तब तक ऐसा तो है कि तब तक तो वो रह ही सकती है बिंग अ परमानेंट वर्कर सी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट सच एज फॉलोइंग अब वो तो कंपनी की परमानेंट वर्कर है काम करने वाली है परमानेंट तो उनको काफ़ी सारा फायदा अलग से भी उनको मिलता है जो बाकी नॉर्मल जो काम करने वाले लोग होते हैं जो टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं उनको नहीं मिलता है अब कौन कौन से फायदे हैं तो सबसे पहला फायदा तो सेविंग्स फॉर ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे के लिए जो सेविंग करना होता है वो सेविंग वाला फायदा इनको मिल जाता है वो कैसे तो अ पार्ट ऑफ अर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट तो इनके सैलरी से कुछ पोर्सन कुछ पार्ट जो है जैसे मानो बीस हज़ार सैलरी है अगर एग्जांपल के लिए तो उसमें से दो हज़ार काट करके एक फंड में डाल दिया जाता है ठीक है और किसके साथ डाला जाता है तो गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इनको कुछ पैसा देती है एंड सी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग और जितना पैसा वो जमा करेगी उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है एंड वेन सी रिटायर्स फ्रॉम दिस जॉब सी विल गेट दिस मनी एंड सी कैन देन लिव ऑन डेट तो जब वो मतलब ओल्ड एज में चली जाएगी बुढ़ापे में चली जाएगी जब उनके रिटायरमेंट का समय आएगा जब वो रिटायर लेगी अपने काम से तो उसके बाद क्या होगा उनको एक साथ ये सारे पैसे मिल जाएंगे जिससे कि वो क्या कर सके अपने बुढ़ापे के समय में आसानी से मतलब अपना ज़िंदगी को व्यतीत कर सके उसके बाद सेविंग वाला तो फ़ायदा हम लोगों ने देख लिया अब क्या मिलता है इनको हॉलीडेज मिलता है सी गेट्स ऑफ ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे सी ऑल्सो गेट सम डेज एज एनुअल लीव तो उनको संडे पे छुट्टी मिलता है जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं जैसे गांधी जयंती पंद्रह अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस जो है उसके बाद गणतंत्र दिवस है तो जितने भी नेशनल हॉलीडेज हैं उस पर इनको छुट्टी मिलता है उसके बाद कुछ एनुअल लीव भी मिलता है जैसे सालाना जो है इनको कभी कभी मानो दस दिन का छुट्टी मिल जाएगा एग्जाम्पल के लिए कि जाओ आप कहीं घूम करके आ जाओ रिफ्रेश हो करके आ जाओ ये तो फायदे हो गए इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज फॉर अर फैमिली उनके और उनके परिवार के लिए जो है मेडिकल फैसिलिटी देती है वो बिस्किट वाली कंपनी हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेंबर्स तो जो कंपनी होती है तो कुछ सर्टेन अमाउंट यानी कि फिक्सड अमाउंट जो है वो उनको एक तरह से देती है मेडिकल एक्सपेंस के लिए जैसे मानो अगर उसकी आंटी के फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो अगर पाँच लाख रुपए खर्च आता है तो कंपनी एक लिमिट सेट की होती है कि दो लाख तक का खर्च जो भी आएगा मेडिकल का वो हम देंगे ये सब एग्जांपल के लिए आप इसको समझ मत लेना कि इतना देती है कंपनी तो अगर पाँच लाख रुपए उनका खर्च होता है तो दो लाख क्या करेगी कंपनी दे देगी या दो लाख ही अगर खर्च होता है तो दो लाख का दो लाख कंपनी ही दे देगी तो एक तरह से लिमिट फिक्स किया होता है उस लिमिट तक अगर खर्च आता है मेडिकल का तो वो कंपनी भरण पोषण उसका करेगी सी गेट्स मेडिकल लीव इफ सी फॉल्स इल एंड हेन सैलरी इज नॉट कट इफ सी टेक्स दिस लीव तो उनको मेडिकल लीव भी मिलता है जब कभी भी आंटी बीमार पड़ेंगी तो उनको मेडिकल लीव मिलेगा और लीव जब लेंगी मेडिकल लीव तो उनका सैलरी भी कट नहीं होगा लेकिन टेम्पररी जॉब में क्या होता है जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए उसको तो उस सिचुएशन में क्या होता है जो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं अगर वो बीमार पड़ गए फीवर हो गया हेड हो गया अगर काम पर नहीं जा पाए तो सैलरी कट और प्लस में जॉब से जाने का भी चांसेस होता है अगर आप ज़्यादा दिन लगातार एब्सेंट कर दोगे काम पे तो आपके जगह पे कोई और काम करने वाला उनको मिल जाएगा तो इस तरह से जॉब से भी वो लोग क्या करते हैं निकाल देते हैं देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिस फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स 
वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स तो काफ़ी सारे ऐसे वर्कर्स हैं इनकी आंटी के जैसा वर्कर्स हैं सिटी में जो कि ऑफिस में फैक्ट्रीज में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और वो लोग क्या होते हैं रेगुलर एम्प्लॉयड होते हैं यानी कि उनको हमेशा काम होता है और वे लोग परमानेंट वर्कर होते हैं वहाँ पर उनका जॉब सिक्योरिटी मिलता है उनको एक तरह से कंपनी उनको जल्दी निकाल नहीं सकती है या गवर्नमेंट जॉब है तब तो निकालने का कोई चांस ही नहीं है तब तक जब तक वो कुछ गलत ना कर दे अगर वे लोग अपना काम सही से कर रहे हैं तो उनको पूरी जॉब सिक्योरिटी दी जाती है लेकिन टेम्प्ररी वर्कर में क्या होता है अगर कोई आ, कपड़ा बुनने वाला है वो कितना भी अच्छा कपड़ा बुने उसको परमानेंट जॉब अगर नहीं है तो उसको नहीं रखा जाएगा जब तक कंपनी के पास ऑर्डर होती है काम होती है तब तक उसको रखते हैं जब काम खत्म तब तो उसको निकाल देते हैं तो यही एक फ़ायदा होता है परमानेंट वर्कर्स को कि काम रहे या ना रहे आपको जॉब और सैलरी तो मिलती रहेगी दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैमिली फैक्ट्री रेगुलरली वो लोग एक ही ऑफिस या एक ही फैक्ट्री जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर रेगुलरली जाते हैं यानी कि कोई कोई तीस तीस साल चालीस चालीस साल तक एक ही जगह पर काम करते रहते हैं ये लोग दे आर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड इनका जो काम होता है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है यानी कि ये लोग कौन सा काम करते हैं वो फिक्सड होता है हालांकि टेम्प्ररी वाले का कभी ये काम दे दिया कभी वो काम दे दिया तो एक तरह से फिक्सड काम नहीं होता है लेकिन इनका काम जो है वो फिक्सड होता है दे गेट अ रेगुलर सैलरी सैलरी इनको काफ़ी रेगुलर मिलता है जो भी परमानेंट वर्कर होते हैं सिटी में अनलाइक कैजुअल कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आज टू लिव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्कर तो कैजुअल वर्कर जो होते हैं जो टेम्प्ररी वर्कर होते हैं उनकी तरह इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा नहीं कि हाँ काम नहीं है कंपनी के पास अगर काम नहीं है ऑर्डर्स नहीं है तो इनको निकाला नहीं जाता है एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू माई आंट्स का एग्जॉस्टेड यानी कि हम लोग पूरा थक चुके थे जब आंटी के पास पहुँचे जब काम खत्म हो गया आंटी से जब मिले उसके बाद आंटी के कार में हम लोग बैठ जाते हैं बट इट हैड बिन सो मच फन लेकिन हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आंटी से मिल कर के एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू डी मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी और मैं सोचने लगी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि शहर में जो है काफ़ी सारे लोग रहते हैं और सब अलग अलग काम करते हैं अब खुद इस चैप्टर में ही देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे रिक्शा चलाने वाले छोटे दुकान वाले बड़े दुकान वाले शहर में ठेला पे सामान बेचने वाले एक जगह सामान रख के बेचने वाले ऑफिस जाने वाले गवर्नमेंट जॉब करने वाले तो इतने सारे एग्जाम्पल्स तो आपको यहीं पर दिख गया इस चैप्टर में ही दिख गया तो इससे आपको को रिलेट करना है आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से आप एक तरह से अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आप रूरल लाइवलीहुड वाला जो चैप्टर है उससे आप को कर सकते हैं अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो अर्बन वाले से को कीजिए आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा दे हैव प्रोबेबली नेवर मीट इच अदर बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर एंड हेल्प्स टू मेक अ सिटी लाइफ तो हालांकि सिटी में जो भी लोग रहते हैं वो लोग एक दूसरे से मिलते तक नहीं है उनको एक दूसरे से मतलब जान पहचान नहीं होती है लेकिन फिर भी क्या है उन लोगों का काम ऐसा होता है कि वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हालांकि जुड़े हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं लेकिन काम से जुड़े हुए हैं ठीक है अगर एक सब्जी वाला है तो आप उसको पहचानते नहीं है लेकिन आप एक तरह से उससे जुड़े हुए हैं क्यों क्योंकि आप उससे सब्जी खरीदते हैं आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है सब्जी वाला जो है दूर के फार्मर से जुड़ा हुआ है जो सिटी में जो भी मटेरियल्स आते हैं जहाँ से वो लोग मतलब उठाते हैं सामान को बेचते हैं इस तरह से सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इसी तरह से जो है शहर में अर्बन लाइफ जो है सिटी लाइफ चलता है अब हम लोग कॉल सेंटर के बारे में देखेंगे एक तरह से सिटी में ये जॉब काफ़ी ज़्यादा चलता है आप बॉलीवुड के मूवीज़ में भी देखिएगा हीरोइन से पूछता है क्या काम करती हो तो कॉल सेंटर में काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉल सेंटर में जॉब मिलता है इसीलिए कॉल सेंटर का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं तो वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिग सिटी तो बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर में काम करना एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का फैशन बन चुका है यानी कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें आता है बहुत सारे लोगों को कॉल सेंटर में जॉब दी जाती है अब कॉल सेंटर होता क्या है अ कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज ऑफिस डेट डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस डेट कस्टमर्स और कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग टिकट बुकिंग इट तो कॉल सेंटर होता क्या है तो एक ऑफिस होता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ काम करते हैं वहाँ पे ठीक है और उनका काम क्या होता है तो जो कोई भी कंपनी है या कोई भी बैंक है कुछ भी है टिकट बुकिंग सेंटर है तो उनका काम होता है कि वहाँ पे जो भी कस्टमर अपना सर्विस लेते हैं उसका सर्विस लेते हैं मतलब तो उनको अगर कोई परेशानी होती है कोई समस्या होती है तो वो समाधान करने के लिए जहाँ पे कॉल करते हैं तो वहाँ प
आप सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर का यूज कब करते हो जब आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होता है ठीक है तो फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं आता है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो कस्टमर केयर क्या होता है वो कॉल एक कॉल सेंटर में ही लगता है एक कॉल सेंटर बनाया जैसे आपके पास अगर जियो का है या एयरटेल का फ़ोन है तो आप कॉल करोगे तो एयरटेल के कॉल सेंटर में कॉल जाएगा और वहाँ पर जो भी लोग हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे तो वहीं कॉल सेंटर का काम होता है कॉल सेंटर सर जनरली सेटअप एज अ लार्ज रूम विथ वर्क स्टेशन डेट इंक्लूड अ कंप्यूटर अ टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर्स स्टेशन तो कॉल सेंटर जो है एक काफ़ी बड़ा सा रूम होता है उसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं सभी कंप्यूटर पे एक एक आदमी बैठा होता है वहाँ पे टेलीफोन सेट्स होते हैं यानी कि सबको बात करने के लिए टेलीफोन की सुविधा उसके बाद एक सुपरवाइजर भी होता है जो उनको सुपरवाइज करता है देख करता है बहुत लोग जो है कस्टमर केयर से बात करते हुए जब गुस्सा आ जाते हैं तो बोलते हैं तुम अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफर करो मैं उससे बात करूँगा तो सीनियर को वहीं सीनियर क्या होता है जो सुपरवाइजर होता है उनको जो सुपरवाइज करता है India has become a major center not only for Indian companies but also for foreign कंपनी India में जो call center चलते हैं वो सिर्फ Indian companies के लिए ही नहीं foreign companies के लिए भी बहुत बड़ा एक तरह से hub बन चुका है India क्योंकि India में foreign companies बाहर से जो विदेशी कंपनियाँ आती है वो भी बहुत ज़्यादा है और देसी कंपनियाँ तो हैं ही तो इन सब कंपनी जो भी अपने कस्टमर को सर्विसेज देती है जो भी सामान बेचती है तो अगर लोगों को कोई समस्या आता है तो कॉल सेंटर में ही कॉल करेंगे तो ये लोग सब अपना अपना कॉल सेंटर बनाते हैं दे सेट अप कॉल सेंटर्स हीयर एज दे कैन गेट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड विल वर्क फॉर लोअर वेजेज तो ये लोग यहाँ पे कॉल सेंटर क्यों बनाते हैं ताकि ये लोग जो है एक तरह से क्या कर सके लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके और ऐसे लोगों को ये रिक्रूट करते हैं जो अच्छे से अंग्रेजी बोल सके या हिंदी बोल सके ठीक है और काफ़ी कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो कॉल सेंटर में जो है काफ़ी कम सैलरी होता है ठीक है तो यहाँ पे क्लास सिक्स का पॉलिटिकल साइंस सीरीज हम लोगों का समाप्त हुआ इस चैप्टर का भी ये आखिरी लेक्चर था थैंक यू फॉर वाचिंग अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेक्चर को लाइक कर लीजिएगा अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या आप हमको कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेट यून विथ अस